రే పవన్ గిఫ్ట్ రా హ్యాపీ బర్త్డే క్రిష్ కొరేలాని గిఫ్ట్ వచ్చా వచ్చారు రే రే పవన్ కొరేలో వచ్చిన గిఫ్ట్స్ ఎక్కడా అక్కడరా రే క్రిష్ ఈ సంవత్సరం కూడా ప్రేంతం నుంచి గిఫ్ట్ రాలేదురా రే క్రిష్ ఎక్కడికి ఏం చేస్తున్నావురా ఏ శ్వాస చేతిలో ఏంటది సున్ని పిండిరా సబ్బుందిగా న్యాచురాలిటీ రా న్యాచురాలిటీని మనం కాపాడితే ఆ నేచరే మనం కాపాడుద్ది టెరాస్ మీద ఉన్నా ఉన్నారు సో చాలా టెన్షన్ తో పైకి వచ్చాను రా ఎందుకు రా టెన్షన్ వచ్చిన టెర్రస్ మీదగా టెర్రస్ లో కలవడానికి కాదుగా ప్రణీత నీ గిఫ్ట్ పంపలేదు నేను కిందే చెప్పడానికి ట్రై చేశాను రా కానీ నువ్వే వినిపించకుండా పైకి వచ్చేసావు నువ్వు చెప్పకపోయినా చివరికి తెలిసిందిగా హ్యాపీ బర్త్డే క్రిష్ మీరు వచ్చింది బీర్లు బిర్యానీ కోసమేగా ఫ్రిజ్ లో బీర్లు డైన్ అండ్ డబల్ బిర్యానీ ఉంది వెళ్తే మేము వచ్చింది బిర్యానీ కోసం కాదు క్రిష్ నీ బర్త్డే అని నీ కోసం గిఫ్ట్ కూడా తెచ్చావు రా ఏం గిఫ్ట్ తెచ్చారు నువ్వు ఏం గిఫ్ట్ తెచ్చావు రే కింద నీ కోసం కేక్ తెచ్చాం రా ఏం పయ్యా ఈ సంవత్సరం కూడా ప్రేంతా గిఫ్ట్ పంపిలేదా లేదు ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయమంటావు నెత్తికేసి కొట్టుకో రే బావా రే చూసుకొని వెళ్ళండి రా ఏంట్రా వాడు కేక్ కట్టి వెళ్తున్నాడా ఏంటి అవును నీకలా తెలుసు వారిని రెండేళ్ళ నుంచి వస్తున్న కథేరా ఇది ప్రతి సంవత్సరం ఈ రోజు వాడు బర్త్డే కావడం ప్రేంత గిఫ్ట్ వస్తుంది వాడు ఎదురు చూడటం వాడికి వచ్చేస్తాం మేము కేక్ తేవడం ఆ అమ్మాయి దగ్గర నుంచి గిఫ్ట్ రాకపోవడం వాడి ముఖాన్ని బేసిన కేక్ ఇలా మా ముఖం మీద కొట్టిపోవడం రెండేళ్ళకి ఇదే కథ పవన్ సిగరెట్ ఎవరా లైట్ రేంట్రా నేత్రలు ఆలోచించండి రా ఇంతకన్నా నాసు ఆలోచించలేంట్రా ఒక్క నిమిషం అది రాలేంట్రా పూర్వం అధిమానులు కూడా ఇలాగే రాళ్ళతో నిప్పండించారంట నువ్వు అదే జాతిగా వెలిగించుకో అలాగా ఏమైందిరా 
కేక్ కట్ చేయొచ్చుగా ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వదిలి వెళ్ళిపోయిన అమ్మాయి గురించి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎందుకు రా బాధ పెడతావు అయినా ఆ అమ్మాయి నేను ఎప్పుడో మర్చిపోయి ఉంటుంది లేరా లేదురా తను మర్చిపోలేదు ఎందుకంటే తను ప్రేమించింది ప్రేమ ఈ రోజుల్లో ప్రేమ గురించి వేరే చెప్పాలంటారా సేమ్ కలర్ డ్రెస్ వేసుకుంటే సేమ్ పింఛన్ లవ్ చేసుకుని నచ్చిన కలర్ డ్రెస్ కొని ఇవ్వలేదని బ్రేకప్ చెప్పేసుకునే రోజులు రా ఇవి ఈ రోజుల్లో నువ్వు ప్రేమ గురించి మాట్లాడుతుంటే నాకు నవ్వే వస్తుంది ఓకే రా నువ్వు చెప్తున్న డ్రెస్ కలర్ కాన్సెప్ట్ గట్టిగా వర్క్ అవుతుంది ఈ రోజుల్లో కూడా నేను ఒక అమ్మాయి గురించి ఈ విధంగా చెప్తున్నానంటే నీకు అందులో మా ప్రేమ కనిపించట్లేదా లేదు రా ఇప్పటికీ నాకు ఇందులో నీ ప్రేమ మాత్రమే కనబడుతుంది ఆ అమ్మాయి ప్రేమ కనబడటం లేదు అయినా నీకు తన ప్రేమ గురించి తెలియాలంటే నువ్వు రెండు సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళాలి దీంతో నేను ఆ పని నీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి సిగరెట్ కాల్చడం ఆపమని ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ సిగరెట్ గురించి కాదు బంగారం అర్జెంట్ కాలమని ఫోన్ చేసావు కదా ఎందుకు మాస్టర్స్ చేయడానికి యూరప్ వెళ్ళాలి త్రీ ఇయర్స్ వరకు అక్కడే ఈ విషయం నీకు చెప్దామనే రమ్మన్నాను ఏంట్రా ఏం మాట్లాడవు నువ్వు ఇలా సైలెంట్గా ఉంటే నేనేమనుకోవాలి ఏదో ఒకటి మాట్లాడు లేకపోతే అసలు ఎవరిని అడిగి నిర్ణయం తీసుకున్నావు అంత దూరం వెళ్ళి నువ్వు ఎలా ఉండగలను అనుకుంటున్నావు ఇలా ఏదో ఒకటి తిట్టు నువ్వు ఇలా సైలెంట్గా ఉండేదానికంటే ఏదో ఒకటి తిడితేనే బాగుంటుంది ఏం మాట్లాడమంటావు మూడు నెలల క్రితం కలిసావు ఇప్పుడే మూడు సంవత్సరాలు కనపడకుండా వెళ్ళిపోతాను అంటున్నావు ఈ పరిస్థితుల్లో నేనేం మాట్లాడగలను అయినా నేను వెళ్ళమని పంపేసి నేను ఇక్కడ హ్యాపీగా ఉండలేను అలా నువ్వు వద్దు అని ఆపేసి నీ సక్సెస్ని సగం ఆపలేను ఏం చెప్పాలి అర్థం కావట్లేదు ప్రణీత నీ ఇష్టం క్రీష్ నువ్వు వెళ్ళు అని చెప్పు బ్యాగ్ సర్దుకుంటా వద్దు అని చెప్పు వీసా పాస్పోర్ట్ చించేసి ఇక్కడే ఉండిపోతా ఏదైనా సరే నీ ఇష్టం సో నేను వెళ్ళమంటే వెళ్తావు లేకపోతే లేదు అంతేగా అంటే నువ్వు నా నుండి దూరంగా వెళ్ళటానికి నీ కాళ్ళకు నన్నే చక్రాలు తొడగమంటావా ఎప్పటికైనా ఈ కాళ్ళకు మెట్టులు తొడిగేది నువ్వే కదా ఇప్పుడు చక్రాలు తొడగలేవా మాటలు నేర్చావు సర్లే కానీ ప్రయాణం ఎప్పుడు వన్ వీక్ తర్వాత ఎగ్జాక్ట్లీ నీ బర్త్డే రోజే సో నువ్వు నాకు దూరం అవటమే బర్త్డే గిఫ్ట్ గా ఇస్తున్నావు అనమాట లేదు మనం ఇంకా దగ్గర అవ్వడానికి ఇప్పుడు కొంచెం దూరం అవుతున్నా అంతే హలో క్రిష్ ఈరోజే నేను వెళ్ళేది తెలుసు నేను కూడా ఎయిర్పోర్ట్కి రానా నువ్వు వస్తే నన్ను వెళ్ళిస్తావా లేదు ప్రణీత నేను నేను ఆపను నువ్వు నా నుండి దూరంగా వెళ్తున్నందుకు నేను ఎంతగా బాధపడుతున్నాను నన్ను వదిలి వెళ్తున్నందుకు నువ్వు కూడా అంతే బాధపడుతున్నా ఈ విషయంలో కూడా మన ఇద్దరం ఒక్కటే అని ప్రూవ్ చేసావు చూడు గర్వంగా ఉంది సరే నేను ఎయిర్పోర్ట్కి అయితే రానులే కానీ నేను ఒకసారి మీట్ అవ్వాలి సరే మరైతే సరే బాయ్ ఫ్లైట్ ఏంటంటికి రేపు నైట్ నైన్ థర్టీకి హైదరాబాద్లో ఫ్లైట్ ఇవాళ నేను అన్నయ్య హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాం నేను ఇలా దూరంగా వెళ్ళి మనం హ్యాపీగా స్పెండ్ చేయాల్సిన కాలాన్ని వృధా చేస్తున్నానా 
ఈ కాలం వృధా ఉందని నువ్వు బాధపడకు నువ్వు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నా ఒక్క కౌగులింతలో ఈ వృధా అయిపోయిన కాలం మొత్తాన్ని వెనక్కి తెచ్చేస్తాను నువ్వు చూసి తట్టుకోలేని నా కన్నీళ్ళు ఆపుతున్నానే కానీ నా గుండె పడే బాధను మాత్రం దీన్ని తెలియకుండా ఆపలేకపోతున్నాను పెడతా హ్యాపీ బర్త్డే క్రిష్ ఈరోజుతో నాకు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు నిండుతాయి ఈ ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు నీ కోసమే ఎదురు చూశానేమో అని అనిపించేలా చేసింది ఈ మూడు నెలల నీ ప్రేమ ఒక్క విషయం చెప్పు ఈ మూడు నెలలతోనే మన ప్రేమ ఇష్టి తీరిపోదుగా నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే రోజుకి ఎన్నోసార్లు ముద్దు పెట్టుకునే నీ పెదవి అక్కడికి వెళ్ళాక ఒక్కసారి నన్ను తెలుస్తుందా నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే నాతో ఎన్నో మాటలు చెప్పే నీ హృదయం రేపటి నుంచి ఒక్కసారి నన్ను పిలుస్తుందా నువ్వు అడుగుతున్నావు కాబట్టి చెప్తున్నా నీ రూపంలో ఉన్న నన్ను ఇక్కడే వదిలేసి నా రూపంలో ఉన్న నీతో అక్కడికి వెళ్తున్నట్లుంది క్రిష్ నువ్వంటే నాకు అంతిష్టం కానీ ఒక్క విషయమే నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఏంటది నేను నీ దగ్గర లేకపోతే నువ్వు సిగరెట్లు ఎక్కువగా కాలుస్తావేమో అని బాధగా ఉంది ఆ విషయం గురించి నువ్వు బాధపడుకో ఇక్కడున్న నువ్వు హ్యాపీగా లేకపోతే ఇక్కడున్న సిగరెట్ నాకు ఎలా ఆనందాన్నిస్తుంది సరే మరైతే త్వరగా వెళ్ళి త్వరగా వచ్చేస్తా వెళ్ళటం ఆలస్యమైనా పర్లేదు రావటం మాత్రం ఆలోచించేకు నేనెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా నీ ప్రతి బర్త్డేకి కంపల్సరీగా గిఫ్ట్ పంపుతాను క్రిష్ తోలుబొమ్మలాడిన ఒక తెర అని నువ్వు ఆనందంగా ఉండాలి అంటే ఇక్కడైనా ఆ తెరను మర్చిపోవాలి నువ్వు మామూలు మనిషిగా మారాలి అది అలా జరగాలి అంటే ఇప్పటికిప్పుడు నువ్వు నీ ప్రేమను చంపేసుకోవాలి ఏమన్నా ప్రేమను చంపేసుకోవాలా కన్న కొడుకు శవాన్ని తీసుకెళ్ళటానికి పాడి కడుతున్న తండ్రి గుండె ఎలా తల్లడిల్లుతుందో అలా తల్లడిల్లుతుందా నా హృదయం ఇప్పుడు మాకిద్దరికి పెళ్లి కాకపోయినా మాకు పుట్టిన మొట్టమొదటి బిడ్డేరా మా ప్రేమ అలాంటి ప్రేమని ఎలా చంపకమంటావు కుదరదు మరి ఇలా ఇంకెన్నా ఎదురు చూస్తారా తన కోసం ఎంతకాలమైనా ప్రణిత నాకు గిఫ్ట్ పంపే వరకు లేదా తనే ఒక గిఫ్ట్గా నా జీవితంలోకి వచ్చే వరకు ఎంతకాలమైనా ఎదురు చూస్తా ఏంట్రా ఇక్కడ కూర్చుండు వాళ్ళు కొట్టుకున్నా బయట గాలి వల్ల సిగరెట్ ఎలగట్లేదని డౌట్ రా అందుకే ఇక్కడ కూర్చొని ట్రై చేస్తున్నా దీని అమ్మ ఇక్కడ ఎలగదే ఏడ్చాలేని ముందు బయట చిన్నప్పటి నుండి ఇంటికి వెళ్తున్నాను రేపు నా కృష్ణగాడి బర్త్డే ఒకవేళ పెండితే గిఫ్ట్ పంపలేదు అనుకో వాడు డిప్రెషన్లోనికి వెళ్ళిపోతాడు వాడిని మీరే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి రే నిన్నే వినబడుతుందా 
ఏమైనా తేడా జరగాలి నీ రాళ్ళతో నెత్తి పెట్టి కొట్టి చంపేస్తాను అనేది ఏదా నాన్న అనరా మధ్యలో నా రాళ్ళు ఏం చేసినాయి అయితే ఇప్పుడేంటి రేపు కిష్గాడు పడ్డ మనం జాగ్రత్త చూసుకోవాలి అంతే కదా దానికి ఎందుకు చెవిగాసిన మేకలు ఆరిస్తా నా తెలుసులో కానీ నువ్వు వెళ్ళరా వంకాయ హ్యాపీ బర్త్డే డాలింగ్ హ్యాపీ బర్త్డే రా ఎక్కడికి జిమ్కా లేదురా పైకి వెళ్ళి వర్కౌట్ చేసుకుంటా ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో నీలో వచ్చిన మార్పు ఏదైనా ఉందంటే షేవింగ్ చేయపోవడం వల్ల పెరిగిన గడ్డం జిమ్ చేయడం వల్ల వచ్చిన బాడీ ఇవి తప్పితే నీలో వచ్చిన మార్పే లేదురా ఒరే సి అవటం వల్ల వచ్చిన జాబు ఆ జాబు వల్ల వచ్చే శాలరీ ఇవన్నీ నీకు అనిపించట్లేదా ఏడు చేతితో డైరెక్ట్గా ఏడు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ప్రణిత గిఫ్ట్ పంపలేదు అయినా పిచ్చోళ్ళ తన కోసం గడ్డం పెంచుకుని ఎదురు చూస్తున్నావు ఇలా అను ఈ డొంక తిరుగుడు మాట్లాడి ఎందుకు రే అది కాదురా అయినా నీకు మూడు నెలలుగా పెంచుకున్న గడ్డం కనిపిస్తుంది కానీ మూడు సంవత్సరాలుగా తన మీద పెంచుకున్న ప్రేమ కనిపించట్లేదా అయినా నువ్వేది అంటున్నావను ఆ శివగడేది అన్నాడను నేను ప్రణితాన్ని మర్చిపోను రా రే ఏం చేస్తున్నాడు ఏంట్రా అర్థమైంది యుద్ధం అది కాదురా క్రిష్కి గడ్డం ఉంది ఇంటికి వెళ్ళిన శివగాడికి గడ్డం ఉంది ఉంది నీకు గడ్డం ఉంది నాకు మాత్రం గడ్డం రావట్లేదురా నేచురాలిటీ నేచురాలిటీ అంటావు కదరా ఆ నేచర్ నీకు సహకరించట్లేదేమో ఏమారా ఈ గడ్డం రానందు కొంచెం బాధగా ఉంది నీకేమో గడ్డం రావట్లేదని బాధ వాడికేమో గిఫ్ట్ రావట్లేదు ఫ్రెషేషన్ చంపేంట్రా నన్ను బాబోయ్ అప్పుల్లో ఉన్న ఏపీసీ కూడా ఇంత బాధపడలేదు కదరా ఇంకెన్నాళ్ళు ప్రణిత అయ్యే అవమానాలు నా జీవితంలోకి త్వరగా వచ్చేసి కదా ఈ మధ్య గడ్డం పెంచడం పెద్ద పెద్ద ప్యాషన్ అయిపోయిందిరా ఎరా గడ్డం ఇదేనా కాదు పవన్ కళ్యాణ్ పోరాడతారు మా ఊరు వచ్చినప్పుడు అడిగి తీసేలేదు ఏమ్మా రూమ్లో వాడు బయట వాడు ప్రతి నా మీద పంచులు వేసేటేవాడే ఏంట్రాదే కొరియర్ సార్ ఎవరికి క్రిష్కి ఎవరు పంపించారు ప్రణిత సార్ ప్రణితానా రే పవన్ గిఫ్ట్ రా ప్రణిత గిఫ్ట్ పంపింది సారీ చెప్పడానికి ఫోన్ చేస్తున్నట్టున్నాడు రే క్రీష్ ప్రణిత నుంచి గిఫ్ట్ వచ్చిందిరా ఏంట్రా ప్రణిత నుంచి గిఫ్ట్ వచ్చిందిరా రే ఈవినింగ్ కేక్ తెప్పించు నేను కేక్ కట్ చేస్తా క్రిష్ ఏమైందిరా క్రిష్ నేను ప్రణితని నాకు పెళ్లి కుదిరింది ఈ గిఫ్ట్ ప్యాక్లో నా వెడ్డింగ్ కార్డు ఉంది ఈ విషయం నిన్ను చాలా బాధ పెడుతుందని తెలుసు కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఈ పెళ్లికి ఓకే అనక తప్పట్లేదు నన్ను క్షమించు క్రిష్ 
నువ్వు మాత్రం ఖచ్చితంగా పెళ్లికి రావాలి ఏంట్రా ఇది లేదురా ప్రిన్సిపల్ ఖచ్చితంగా పెళ్లి ఇష్టం లేదు తనకు బలవంతంగా పెళ్లి చేస్తున్నారు రేపు ఇచ్చినా కూడక నీకు ఇంకా అర్థం కావట్లేదు ఏంట్రా తను నేను మోసం చేస్తుందని ఇవేం పట్టించుకోకుండా దాని గురించి ఇంకా పాజిటివ్గా మాట్లాడుతున్నాం చూడు ఈ వెడ్డింగ్ కార్డ్ చూడు ఈ వెడ్డింగ్ కార్డ్ చూసి అన్న సిగ్గు వస్తేమో ప్రణీత వేసి కృష్ణ కుమార్ అంట చూడు అంత పెద్ద పెద్ద అక్షరాలు రాసారు కృష్ణ కుమార్ నిన్ను వదిలేసి అన్న కృష్ణ కుమార్ పెళ్లి చేసుకో కృష్ణ కుమార్ కృష్ణ కుమార్ అంటే అరే బా కృష్ణ కుమార్ అంటే నువ్వే కదరా వధువు చీలాసో ప్రణితని వరుడి చిరంజీవి కృష్ణకుమార్ కుర్రాడికి ఇచ్చి వివాహం చేయుటకు పెద్దలు అంగీకరించినారు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మన వెడ్డింగ్ కార్డ్ ని గిఫ్ట్ గా పంపిస్తామని అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నన్ను చాలా అన్నారు నువ్వు నన్ను మర్చిపోయావని వేరే ఎవరినో లవ్ చేసావని కానీ నేను మాత్రం నీ గురించి ఎప్పుడు పాజిటివ్గానే ఉన్నాను మూడేళ్ల క్రితమే నా ప్రాణాన్ని నీకు ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఈ దేహాన్ని వేరే వాళ్ళకి ఎలా ఇవ్వగలను నీకు ఇంకో గుడ్ న్యూస్ ఏంటది రేపు నేను అన్నయ్య ఇద్దరం నీ దగ్గరకు వస్తున్నా సరే ఐల్ బి వెయిటింగ్ ఓకే బాయ్ బాయ్ ఎలా ప్రకృతి ప్రకాశం ఎక్కడికి బయలుదేరా రాలు బయలుపోయిన మామ కొత్త రాలు తెచ్చుకుందామని అలా బయటకు వెళ్తున్నా లిఫ్ట్ లో నుంచి రావచ్చు కదరా న్యాచురాలిటీ మామ న్యాచురల్ మనం కాబడితే అన్ని చిరా మనం కాబడిద్ది అంటే ఇప్పుడు ఐదు ఫ్లోర్ మీటర్లు దిగుతానే వచ్చావా అంతేగా మామ అరే నాన్న కొన్ని పనులు చేస్తే సరదా వస్తుంది వస్తుంది కొన్ని పనులు చేస్తే సరదా తీరద్ది అంటే అదంతే ఏంట ఎంతకాలమైనా ఇంకెంతో కాలం అవసరలేదు క్రిష్ జస్ట్ వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేయాలు నా చెల్లెలు ప్రణీత నీకు భార్య అవుతుంది నా ఫ్రెండ్ క్రిష్ నాకు సొంత బావ అవుతాడు శివా బావరే నువ్వు ప్రణీత వాళ్ళ అన్నయ్య నమ్మలేకపోతున్నాను రా నమ్మాలరా అందరిలాగే మేము కూడా చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మ దగ్గర నిద్రపోవడానికి గొడవ పడ్డాం నాన్న బైక్ మీద ముందు కూర్చోవడానికి గొడవ పడ్డాం కొంచెం పెద్ద తర్వాత టీవీ రిమోట్ కోసం గొడవ పడ్డాం కానీ ప్రణత యూరోప్ వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక మాట అందరా నా కృష్ణ ఈ త్రీ ఇయర్స్ నువ్వే జాగ్రత్త దగ్గర నుండి చూసుకోమని అందుకే ఉండబట్టలేక ఇలా వచ్చేసా నేను ఇలా త్రీ ఇయర్స్ చూసిన తర్వాత నాకు ఒక్కటే అనిపించిందిరా నేను చెల్లి చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో సార్లు గొడవ పడ్డాం కానీ నువ్వు నీ జీవితంలో ఒక్కసారి కూడా గొడవ పడవు సరే కానీ మనందరూ పైన వెయిట్ చేస్తున్నారు వెళ్ళు
అవును ఆ రెండు సంవత్సరాలు గిఫ్ట్ ఎందుకు పంపలేదు నేను నీకు పంపించే నెక్స్ట్ గిఫ్ట్ ఏదైనా అది నా పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అవ్వకూడదు నా లైఫ్ అవ్వాలి ఇంతకీ మన మ్యారేజ్ డేట్ ఎప్పుడు అదేంటి నువ్వు వెడ్డింగ్ కార్డ్ లో చూడలేదా మన ఇద్దరు పేర్లో చూశాను ఇంకేం చూడలేదు సెవెంత్ మే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి అంటే ఆ చంద్రకాంత్ లో పెళ్లి చేసుకుని ఈ సూర్యకాంత్ ని హారతిగా తీసుకుని మన జీవితం మొదలు పెట్టబోతున్నాం అనమాట నీ బర్త్డే ఎప్పుడు అది కూడా తెలీదా నువ్వు ఉన్న మూడు నెలలు నీ బర్త్డే రాలేదు ఆ తర్వాత తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు సెవెంత్ ఫిబ్రవరి సెవెంత్ ఫిబ్ అంటే మన మ్యారేజ్ డేకి నీ బర్త్డేకి నైన్ మంత్స్ గ్యాప్ ఉందనమాట అయితే ఈలోపు నేను కూడా నీకు గిఫ్ట్ ఇచ్చేస్తాను నాకు మాత్రమే కాదు మన ఇద్దరికి కూడా గిఫ్ట్ అందరూ జీవితమే ఓ గిఫ్ట్ అంటారు నాకు తెలిసి మన జీవితం ఓ గిఫ్ట్ అవ్వాలంటే మన జీవితంలోకి వచ్చే ప్రతి వ్యక్తిని గిఫ్ట్గా భావించాలి మీ భాను